தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனு தாக்கலை செய்துட்டு வந்திருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பாராளுமன்றத்துக்கு நாங்கள் அனைவரும் செல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதனை தகுதியானவர்களாக இருக்கிறோம் என்றதை நாங்கள் இன்னைக்கு சொல்ல வரோம் அதாவது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இன்று யாழ் மாவட்ட மக்களுக்கு கிளிநொச்சி மாவட்டம் யாழ் மாவட்ட தேர்தல் மாவட்டமாக இருக்கின்றது அந்த மக்கள் நீண்ட காலமாக எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக வந்த பிரதிநிதிகள் மாவட்டத்தினுடைய இருப்பை மறந்து தனிய எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை மட்டும் நோக்கி பயணித்திருக்கால் அதிலேயும் பல தடவைகள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம் இப்போ ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் தமிழ் மக்களுடைய இருப்பை நாங்கள் உறுதி செய்து கொண்டு இந்த அபிவிருத்தி இடைவெளியை நிரப்பிக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளை அடைகின்ற இலக்கை அடைவதற்கான பயணத்துல நாங்கள் இன்று இணைஞ்சிருக்கிறோம் குறிப்பா சொல்ல போனால் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் துறை சார்ந்த அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்வர்களாக தெரிய பார்த்து பார்த்து தெரிவு செய்திருக்கிறோம் யாழ் மாவட்ட மக்களுக்கு இலக்கை அடைவதற்கு முதல் கட்டமாக இருக்கின்ற இந்த இருப்பை உறுதி செய்வதற்கு நாங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நேரம் கொரோனா வைரஸ் என்ற ஒரு பிரச்சனை நாடு முழுவதும் இருக்கிறது அதுவும் யாழ் மாவட்டத்திலும் இருக்கிறது இந்த நேரம் நாங்கள் எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் ஆடம்பரமும் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் காலத்தில் இந்த வேட்பு மதலை தாக்க வேணும் தாக்கல் செய்ய வேணும் என்றதுக்காக நாங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் தேர்தல் ஆணைக்குழு இது இந்த தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு பிறகு அதனுடைய இது சம்பந்தமான விடயத்துல அறிவிப்பை தருவார்கள் ஆனால் நாங்கள் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரமும் முழுமையான சமூக பொறுப்போட மக்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தையும் செய்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சென்ற பாராளுமன்றத்துல ஒரு தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினரா மக்கள் ஆணை இடாமல் நான் போய் என்னுடைய மக்களுக்காக யாழ் மாவட்ட மக்களுக்காக நான் சேவை செய்துட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த முறை நான் எந்த ஒரு தேசிய பட்டியலும் இல்லாமல் மக்கள் ஆணையுடன் போவதற்கு மக்களுடைய ஆணையம் அங்கீகாரத்தையும் கேட்கிறேன் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய வேலை திட்டங்களை இன்னும் சிறப்பாக சேவையுடன் செய்வதற்கு நான் மட்டுமில்லாமல் என்னுடன் சேர்ந்து இவர்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கான தேவையான இருப்பை உறுதி செய்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய அரசியல் அபிலாஷிலை நோக்கி பயணிக்க எங்களுக்கு முடியும் உண்மையானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் என்பது எங்களுடைய மக்களுக்கு நல்லாக தெரியும் நமது மக்களுக்கான நீதியின் குரல்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒலிக்கும் அது உலகின் ஆன்மாவை தொடும் நிச்சயம் உலகம் மாறும் நமது மக்களுக்கான நீதி கிடைக்கும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆகிய நாங்கள் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியின் பெயரிலையும் சைக்கிள் சின்னத்திலையும் போட்டி போடுறதுக்கு எங்களுடைய வெப்பு மனுவை தாக்கல் செய்திருக்கின்றோம் இந்த போர் முடிவடைந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஸ்தாபித்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் கலைந்து இருக்கின்றன நாங்கள் கடந்த பத்து வருடங்களாக தமிழ் மக்களுக்கு பல கருத்துக்களை கூறி வந்திருக்கின்றோம் மக்களுக்கு முன்கூட்டியே வரக்கூடிய ஆபத்துகள் தொடர்பாக எங்களுடைய தேசத்துடைய இருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக வரப்போகின்ற ஆபத்துகளை நாங்கள் பத்து வருடங்களாக சுட்டி காட்டி வந்திருக்கிற இடத்திலே எங்களுடைய மக்களுக்கு கூறின அத்தனை கருத்துகளும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இடத்திலே இந்த தேர்தலே இறங்கியிருக்கின்றோம் நம்மை பொறுத்தவரையிலே ஒரு புதிய தனிமத்துவம் இந்த தேசத்துக்கு அத்தியாவசியம் அதை நாங்கள் பத்து வருடங்களாக சொல்லி இன்றைக்கு மக்களும் முழுமையாக அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தாங்களாகவே அனுபவ ரீதியாக வந்திருக்கிற இடத்திலே அந்த தனிமத்துவத்தை மிகவும் நேர்மையாகவும் கொள்கை ரீதியாக இறுக்கமாகவும் தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் தமிழ் தேசத்துடைய எட்டு மாவட்டங்களிலும் ஐந்து தேர்தல் மாவட்டங்களிலும் போட்டியிடுகின்றோம் அந்த அனைத்து மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய வேட்பு மனு தாக்கல் இன்றைக்கு நடைபெறும் மே பொறுத்தவரையிலே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஆரம்பம் தமிழ் தேசம் கடந்த பத்து வருடங்களாக ஒரு தலைமத்துவம் இல்லாமல் ஒரு மிக பிள்ளையான ஒரு வழிக்கு தள்ளப்பட்டிருந்த ஒரு இடத்திலே இந்த தேர்தல் உடைய முடிவுகள் அந்த பிள்ளையான வழிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து ஒரு மிக தெளிவான தமிழ் தேசத்துடைய நலங்கள் சார்ந்த ஒரு பாதைக்கு வழிவகுக்கும் அதுக்கு நாங்கள் தலைமை கொடுப்பதற்கு உண்மையிலே எங்களுடைய மக்களுக்கு நாங்கள் முன்கூட்டியே நன்றி கூட விரும்புகின்றோம் வைரஸ் தொடர்பாக தமிழ் தேசம் முழுதும் பெரிய ஒரு அச்சத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நேரத்தில் அம்மை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் அது சம்பந்தமாக நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் அல்ல அந்த முடிவுகள் அந்தந்த தரப்புகள் எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களிடம் இருக்கின்றது ஆனால் அம்மை பொறுத்தவரையிலே நம்முடைய அமைப்பு நம்முடைய மக்களை பாதிக்காத வகையிலே எங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஊடாக பாதிக்காத வகையிலே தேர்தல் 
இப்போட படாவிட்டால் நாங்கள் முன்னணுக்க இருக்கின்றோம் அதே சமயம் வந்து நாங்கள் உங்கள் எங்களுடைய அனைத்து சந்திப்புகளிலும் கூட்டங்கள் என்று சொல்ல முடியாத சந்திப்புகளில் நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான கருத்துக்களை எங்களுடைய அமைப்பினுடைய பிரிவு அது சம்பந்தமாக வெளியிடுகின்ற ஆவணங்களையும் கூட நாங்கள் எங்களுடைய மக்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறை எம்மை பொறுத்தவரையிலே தேர்தலை பிற்போடுவதா இல்லையா என்ற முடிவு நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய விடயம் அல்ல அது சம்பந்தமாக வந்து சுகாதார நிபுணத்துவம் பெற்ற தரப்புகள் தான் அதை எடுக்கணும் அவர்களுடைய கருத்தை மீறி இந்த அரசு நடந்து கொள்ள கூடாதுலையும் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில வந்து அவர்கள் உரிய முடிவை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட இல்லாட்டி சந்தேகிக்கப்படுகின்ற மக்கள் முகாம்கள்ல வைத்திருக்க வேண்டிய இடத்துல அந்த முகாம்கள் வந்து மட்டக்களப்பிலையும் வவுனியாலையும் அதுவும் தெற்கில வைக்க கூடாது கடும் எதிர்ப்பு சிங்கள மக்கள் மட்டத்தில் எழும்ப அது தமிழ் பிரதேசங்களில் கொண்டு வந்து வைத்திருப்பது இந்த அரசாங்கத்துடைய உண்மையான முகத்தை மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்துவதாகத்தான் இருக்கின்றது நாங்கள் அவ்வகையான ஒரு இடத்திலே தான் தமிழ் தேசம் இந்த தேர்தலை முகம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது ஆகவே எங்கட மக்கள் அந்த சுகாதார பிரிவுகள் கொடுக்கின்ற கருத்துக்களை முழுமையாக ஏற்று கவனமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இது போன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விடயங்களையும் அத்தனை விடயங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்